வாட் இஸ் எண்டோமெட்ரியோசிஸ் அண்ட் டஸ் இட் எஃபெக்ட் ஃபர்டிலிட்டி எண்டோமெட்ரியோசிஸ் அப்படின்னா சாக்லேட் சிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இதை தான் நம்ம எண்டோமெட்ரியோசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பட் ஓவரீஸில் வர எண்டோமெட்ரியோசிஸ் தான் சாக்லேட் சிஸ்ட் வேறு எங்கேயாவது அது இருந்தது அப்படின்னா அது எண்டோமெட்ரியோசிஸ் சொல்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி இது ஃபர்டிலிட்டியை எஃபெக்ட் பண்ணுமான்றதை பற்றி மேலும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் வணக்கம் நான் டாக்டர் அர்ச்சனா எஸ் சாய்நாதன் மெடிக்கல் டைரக்டர் ஆஃப் டாக்டர் அர்ச்சனா ஐவிஎஃப் அண்ணா நகர் ஈஸ்ட் ஸோ எண்டோமெட்ரியோசிஸ் அப்படின்னா எண்டோமெட்ரியம் அப்படின்றது வந்து இந்த கர்ப்பப்பை செவரை தான் அப்படின்னு நம்ம உள் செவரை தான் எண்டோமெட்ரியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எண்டோமெட்ரியோசிஸ்னால் இந்த உள் செவரு கர்ப்பப்பை உள்ள பக் உள்பக்கம் இல்லாமல் வேறு எங்கேயாவது இருந்ததுன்னா அதை எண்டோமெட்ரியோசிஸ்னு சொல்கிறோம் இன்கேஸ் அது யூட்ரஸோடைய சதை பாகத்தில் மயோமெட்ரியமில் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம அடினோமயோசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பட் அவுட் சைட் த யூட்ரஸ் டியூப்ஸ்லேயோ இல்லை ஓவரீஸ்லேயோ இல்லை வேறு எங்கேயாவது உங்களுடைய வயிறு பகுதியிலலாம் இருந்ததுன்னா இந்த எண்டோமெட்ரியம் அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து நம்ம எண்டோமெட்ரியோசிஸ் சொல்றோம் இது நம்மளால வந்து அல்ட்ராசவுண்ட்ல கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அல்ட்ராசவுண்ட்ல கண்டுபிடிக்கிறது ஒவேரியன் சிஸ்ட் அதாவது இந்த எண்டோமெட்ரியோட்டிக் சிஸ்ட் இருந்ததுன்னா மட்டும் நம்மளால அதை அல்ட்ராசவுண்ட்ல கண்டுபிடிக்க முடியும் பட் மேல மேலும் வேற எந்த இடத்துல அந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் இருந்தாலுமே அதை நம்மளால கண்டிப்பா கண்டுபிடிக்க முடியாததான் தான் இருக்கு இதுக்கு டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா லேப்ரோஸ்கோபி லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணும்போது நிறைய இடத்துல ப்ரௌன் கலர் ஸ்பாட்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம எண்டோமெட்ரியோசிஸ்ன்னு சொல்றோம் இதுக்கு நிறைய கிரேடிங் கொடுக்குறோம் கிரேட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு கொடுக்குறோம் சிவியாரிட்டியை பொறுத்து பொறுத்து அதாவது இது எவ்வளோ தூரம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்குன்றதை பொறுத்து இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ்க்கு வந்து நம்ம நிறைய கிரேடிங் கொடுக்குறோம் மெயினான சிம்டம் எண்டோமெட்ரியோசிஸில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெயின் செவியர் பெயின் தாங்க முடியாத வலி லோவர் அப்டமென் பெயின் பர்டிகுலர்லி பீரியட் வரும்போது இருக்கிறது தான் இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸோடைய மெயினான சிம்டமாக இருக்குது அண்ட் அதிகமாக ரத்த போக்கி இருக்கிறதும் ஒரு சிம்டமாக இருக்குது ஏன் எதனால் இந்த பெயின் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கர்ப்பப்பை உள் செவர் வந்து மந்த்லி மந்த்லி நீங்கள் ப்ளீட் ஆகும்போது ஃபஸ்ட் ஃபைவ் டேஸ் இந்த எண்டோமெட்ரியம் இஸ் கம்மிங் அவுட் அது வெளியே வந்து உங்களுக்கு பீரியடாக வந்துடுது பட் இந்த எண்டோமெட்ரியம் வேறு எங்கேயாவது இருந்ததுன்னா தெர் இஸ் நோ வே டு கம் அவுட் இல்லையா அது வெளியே வர்றதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை உள் செவர் வெளியே வருதுன்னா வெஜனல் ஓப்பனிங் இருக்குது அது வழியாக வெளியே வருது பட் வேறு எங்கேயாவது அந்த எண்டோமெட்ரி இருந்ததுன்னா அந்த எவ்ரி மந்த் அந்த ஹார்மோனல் ரியாக்ஷன்னால அந்த எண்டோமெட்ரியம் வந்து க்ரோ ஆகி அது ரிலீஸ் ஆக ட்ரை பண்ணும்போது தட் பெயின் இஸ் வெரி எக்ஸ்க்ரூஷியேட்டிங் அது ரொம்ப அதிகமாக பெயின் இருக்கிறது சிவியராக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது தெர் இஸ் நோ வே டு கம் அவுட் இப்போ இந்த ரத்தம் வந்து துணியில் பட்டால் கூட ஒரு நாலு நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் வை இந்த எண்டோமெட்ரியாட்டிக் ஸ்பாட்ஸ் எல்லாமே ப்ரௌன் கலராக இருக்கிறதுக்கு ரீசன் அது தான் ஏன்னா மந்த்லி மந்த்லி வர ப்ளீடிங் அப்படியே கலெக்ட் ஆகி அது ப்ரௌன் கலரில் சேஞ்ச் ஆகி ப்ரௌன் கலரில் டிஸ்கலர் ஆகிடுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஓவரியில் சிஸ்ட் இருக்குது எண்டோமெட்ரியாட்டிக் சிஸ்ட் இருக்குன்னா அதை நம்ம சாக்லேட் சிஸ்டர்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு சிஸ்டர் ரிமூவ் பண்ணும்போது ப்ரௌன் கலர் ஃப்ளூயிட் வெளியே வருது தட் இஸ் ஆல்சோ பிகாஸ் இந்த ப்ளீட் ஆகி ப்ளீட் ஆகி ரொம்ப நாளாக கலெக்ட் ஆகி அது கலர் சேஞ்ச் ஆகி ஹீமோகுளோபின் வந்து அந்த ஆக்சிஜனோட எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது ஹிமாட்டின் அப்படின்ற ஒரு காம்பனன்ட் ஃபார்ம் ஆகுது இதை அந்த ப்ரௌன் கலர் கொடுக்குது ஸோ இந்த ப்ரௌன் கலராக மாறுறதுனால தான் அது சாக்லேட் கலர் லிக்விடாக மாறுறதுனால நம்ம அதுக்கு வந்து சாக்லேட் சிஸ்டர்னு எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி சொல்கிறோம் பட் இட்ஸ் கால்ட் எண்டோமெட்ரியா எண்டோமெட்ரியாட்டிக் சிஸ்ட் ஆஸ் அ மெடிக்கல் டேர்ம் So, if endometriosis, uh, as I told you, சிம்டம் என்னன்னு நான் சொன்னேன் அண்ட் ஹவு டு யூ ஃபைண்ட் அவுட் எப்படி நம்மளால் நம்மளால் அதை வந்து கிரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னேன் ட்ரீட்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பட் பிஃபோர் கோயிங் ஃபார் த மெடிக்கல் அண்ட் த சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் டஸ் இட் எஃபெக்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கணும் எண்டோமெட்ரியோசிஸ்டுடைய ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நம்ம ரெண்டு வகை படுத்திக்கணும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை இருக்கா குழந்தைக்கு பிளான் பண்ணுறாங்களா அப்படி இருக்கிறவங்களுடைய எண்டோமெட்ரியோஸ் உடைய ட்ரீட்மெண்ட் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் அவங்க கிராஸ் பண்ணிட்டாங்க இல்லைனா அவங்க ஃபேமிலியை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க அவங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தை இருக்குது இதுக்கு மேலே தே நாட் பிளானிங் ஃபார் ப்ரெக்னன்சின்னும் போது அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா எண்டோமெட்ரியம் அப்படின்றதே வந்து ஏன் வளருது அதுதான் பெட் அங்கே தான் அந்த பேபி வளரப்போகுது இல்லையா ஸோ அந்த எண்டோமெட்ரியம் வளராமல்
अगेन देर आर सर्टन हार्मोनल इंजेक्शन विच यू कैन गिव विच विल स्टाप योर हारमोन एंडोमेट्रियम वाल मसम सैक्लिकल ब्लीडिंग वर्ग प्रेग्नट आगे एंडोमेट्रियम वाल अंड हव डस इट ग्रो इट ग्रोस बिकॉस आफ दि आक्शन आफ एफ एस एंड हेल हच इत हारमोन रे हारमोन आक्शन एंडोमेट्रियम ग्रो आगे सो रे हारमोन नम्बर कट आफ पड़क देर आर सर्टन इंजेक्शन वि कॉल इट जी एन आर हनलॉक्स जी एन आर हनलॉक्स को अब हारमोन वो रिलीस आगे वह अटाप अंदमारी एंडोमेट्रिक ग्रोते अंड देन वि आर गिविंग सम टाइम फॉर इट टू हील अब देर इज अलाट मोर डिफ्रेंस इन दिमटम अंड इन दिशी रिडक्शन कुछ नम्बा एट पड़ी प्रिडामेटी आफ्टर मेनपॉस एंडोमेट्रियोस और ट्रबल को डिशीसा क्या ओनली टिल मेनपॉस इट क्रियेट्स ट्रबल ऐसा एंडोमेट्रियम आक्टिव वाकूँ उन्नों सी वह डेब्लेटिंग प्राल्लमसूम अंड वन यू आर कंसर्न अबउट फर्टिलिटी दट यू डोट हव चईल अभी एंडोमेट्रियोसान ट्रीटमेंट रोम केरफुल पड़वेंट डेफिनेटी ई अड्वस् यू टू गो फर अलप्रोस्कोपिक सर्जरी टू फैंड अवट अंड ग्रेड युर एंडोमेट्रियोस प्राब्लम अंड प्िफरबी ओवर ईस ट अगर चाकल सिस्ट रिमूव पड़क उन्टी मोलियन हारमोन एम हेजको अंड हव इज द चांस आफ यू कंसिंग इफ यु चाकल सिस्ट इज वेरी स्माल मे बी लेस टू सेन्टीमीटर्स अंतमारी गो फार एंड ईवीएफ पुरोग्राम ईवीएफ स्टिमुलेन पड़े कर मुटेल सेकृि कर उवाद अदर्जी पड़ी प्लान पाको सो यू हव डू इट वेरी मेतडाजी दट यू हव ट्रे टू अंडरस्टा हव युर फर्टिलिटी पोटेंशियल इज फर्स्ट अंड देन plan about operating for endometriosis or taking some treatment you know na sonna the gnrh analogs in the mariana injections la kodukumbodu your fertility potential is also lost temporarily adavar or 3 maasam 60 la irundhu 90 naalikku vandu neenga injections edukumbodu bleeding varadhu hormonal changes in your body will not happen and you will not ovulate so conceive agradhu naturally conceive aga try pandra ungalku difficult ah irukum so treatment vandu rendu vaga padithikonga fertility mukyam conceive aganum appadina your fertility your treatment is going to be different and if you are uh, you are you have a child and you not uh, concerned about your fertility the treatment will be different so that's about endometriosis uh, next video la namba adenomyosis pathi paakalam